A very good hello to everyone. I welcome you all to Let's Talk English. My name is Aman Muskeen. I'm a vocab trainer on this channel and today I have come up with the part number 13 and if you guys have not seen the part number 12 so you can click on this link and if you guys wish to watch the entire playlist from the part number 1 to the part number 12 so the link would be in the description. So when it comes to the part number 13 so let's get started. So in order to understand the first phrase of today if someone is asking me one question like, hey, Alan, have you ever gone to Shimla? So the answer of this question can be given in two ways. Like I can easily say, yeah, I have gone to Shimla. Or I can easily use this term, which is I have been to Shimla. With this example, today I want to introduce the first phrase of today. The first phrase is been there, done that. इस फ्रेज को समझने के लिए मैं आपको एक रोहन की एक बात बताना चाहता हूं रोहन ने कल मुझे कॉल किया रोहन मुझे कहता है यार अमन चलना यार गोवा चलते हैं मैंने कहा यार गोवा में क्या करेंगे यार स्कूटी चलाएंगे पार्टी करेंगे थोड़ा बहुत पिएंगे मैंने रोहन को साफ सीधा बोल दिया यार मैं गोवा जा चुका हूं वो सब कर चुका हूं ये स्कूटी मोटी राइडिंग तीन बार जा चुका हूं तीनों बार कर चुका हूं अब नहीं कहीं और चलते हैं तो अगर मुझे ये वाली बात ये जो मैंने अभी सारे के सारे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किए जैसे हां हां वो सब कर चुका हूं वहां जा चुका हूं तो इन सब चीजों को मैं इंग्लिश के चार ब्यूटीफुल वर्ड्स से एक्सप्रेस कर सकता हूं एंड दोस वर्ड्स आर बीन देयर डन दैट लाइक एक बार अगर मैं आपको फटाफट एग्जांपल दूं यू नो व्हाट यस्टरडे हैपेंड दैट माय डैड वाज ऑन लीव सो ही आस्क्ड मी दैट ओके आई एम एज आई एम ऑन लीव सो आई विल टेक यू गाइस आउट सो मैंने कहा ओके सो आई गॉट माय सेल्फ रेडी एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट देन आई यू नो जस्ट प्रॉम्प्टली आस्क हे डैड वी आर वी अप टू सो ही जस्ट रिप्लाई ओह वी आर गोइंग टू इंडिया गेट एंड आई वाज लाइक यार पापा बचपन से इंडिया गेट जा रहे हैं वो सब हम कर चुके हैं एक इंडिया गेट होगा लाइट्स होंगी गार्डन में हम खाना खाएंगे एंड uh, अब वो लोग ऊपर से वो लाइट वाला घूमते हुए आएगा नीचे लोग उसको बेच रहे होंगे अब सब कर चुके हैं और ले जाओ ना यार कोई डिस्कस में ले जाओ तो अगर मुझे इस चीज को एक्सप्लेन करना है तो आई कैन इजीली से ओ पापा नॉट एट ऑल इन योर गेट आई बीन देयर डन दैट मतलब मैं उस जगह पे ऑलरेडी जा चुका हूं एंड वो सब बातें कर चुका हूं तो दिस वे वी कैन यूज एंड ऐसा नहीं है कि अभी जो मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए गोवा के एंड इंडिया गेट के तो अगर हमें कोई कहीं ले जाने के लिए पूछ रहा हो हम तभी ये वाली टर्म यूज कर सकते हैं नो नॉट एट ऑल if there is any kind of experience which you have already gone through and somewhere you are bored of that experience as well so you can use this phrase there as well like if i talk about here i have written if someone is asking me yeah i'm on a calm car now river of thing pe chalte hain to i can easily say what river of thing then they are done that let's plan for skydiving मतलब यार रिवर राफ्टिंग तो कर चुके हैं अब स्काई डाइविंग की प्लानिंग करते हैं लाइक इफ आई गिव यू वन मोर इंस्टेंस एंड इट्स अ वेरी बेसिक थिंग बिकॉज एज आई सेड यू दैट एनी एक्सपीरियंस व्हिच यू हैव ऑलरेडी गोन थ्रू लाइक इफ सो इफ समवन आस्क मी हे अमन व्हाई डोंट यू बी इन अ रिलेशनशिप नाउ सो आई कैन इजीली से व्हाट रिलेशनशिप बीन देयर डन दैट नो मोर रिलेशनशिप्स फॉर मी सो व्हेन आई से बीन देयर डन दैट सो विद दीस फोर वर्ड्स आई वांट टू एक्सप्लेन और आई वांट टू कन्वे सामने वाले को कि यार आई ऑलरेडी हैव अ गर्लफ्रेंड आई हैव ऑलरेडी बीन ऑन अ डेट आई हैव ऑलरेडी टेक्स्टेड गुड मॉर्निंग गुड नाइट टेक्स्ट मैसेजेस एंड नाउ आई एम डन विद दिस रिलेशनशिप थिंग सो आई हैव बीन देयर डन दैट कोई भी लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं सामने वाला आपको वो ऑफर कर रहा है एंड आपको उसको ये वाली बात बोलनी है हिंदी में कि यार वो सब मैं कर चुका हूं ना और मैं वो सब ऑलरेडी वो सब चीजें कर चुका हूं वहां जगहों पे जा चुका हूं एंड वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका हूं तो वी कैन सिंपली से बिल देयर डन दैट आई होप आपको ये वाला फ्रेज समझ में आया होगा क्विकली अब हम चलते हैं अपने सेकंड नंबर फ्रेज पे व्हिच इज फैसिनेट सो सेकंड वर्ड ऑफ टुडे इज फैसिनेट फैसिनेट इज अ वेरी इजी एंड यूजेबल वर्ड व्हाट हैपेंस अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसको लेके तुम्हारी अट्रैक्शन है कोई भी ऐसी चीज है जो तुम्हें तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ रहा है उस चीज को लेके या कोई भी चीज को लेके अगर तुम बहुत ज्यादा क्यूरियस हो तो इट मींस तुम उस चीज को लेके काफी ज्यादा फैसिनेटेड हो एंड वो चीज तुम्हें काफी ज्यादा फैसिनेट करती है 
तो सिंपली हैव रिटन ओवर हेयर एक्सपेंसिव कार्स फैसिनेट मी मतलब यार उन एक्सपेंसिव कार्स के बारे में जानना एंड उनका कंट्रोलिंग सिस्टम को समझना मुझे काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट करता है कि यार उसमें इतना अच्छा इंजन है एंड बटन दबाओ छत खुल जाती है लाइक दिस ऑल दोज थिंग्स फैसिनेट्स मी like this way we can uh, use it like there is one more example which i have written anything to do with computers fascinates me means kuch bhi yaar computer se related aap games ki baat karo aap computers ke liye aap naye softwares ki baat karo aap hardwares ki baat karo i love computers jo bhi computer se milti julti cheez hai mujhe to bahut attract karti hai like if i give you one more example like what virat kohli said yesterday like pressure situations really fascinate me because those situations take best out of me what he meant by this term ki jo ya pressure situations hoti hai na jahan pe 200 run abhi aur banane hain jaldi wickets gir gayi hain तो वो वाली जो सिचुएशंस है ना वो बहुत ज्यादा उसको फैसिनेट करती हैं वो उन सिचुएशंस के लिए या उनके टूवर्ड्स ना बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है बिकॉज वो वाली सिचुएशंस ना विराट कोहली से उसका बेस्ट निकालती है एंड वो एक सेंचुरी बनाता है टीम को जितवाता है लाइक दिस वे एंड वन मोर थिंग इफ आई से लाइक किड्स आर ऑलवेज फैसिनेटेड बाय न्यू टॉयज मतलब नए खिलौने को लेके ना जो किड्स हैं वो बहुत ज्यादा फैसिनेटेड रहते हैं एंड इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड सेंस द सेकंड सेंस इज समथिंग व्हिच ग्रैब्स योर अटेंशन इंटरेस्ट एंड होल्ड इट एज वेल लाइक ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं लाइक like, अगर मैं बोलूं आपको कि व्हाट्सएप पे जब हमारे पास कोई वीडियो क्लिप आती है ना तो हम उसको खोल के देखते हैं एंड हम उसको बट टेन सेकेंड्स के लिए देखते हैं एंड अगर वो हमें फैसिनेट नहीं कर पाती ना तो हम वो वीडियो बंद कर देते हैं अगर वो वाली जो वीडियो है वो फैसिनेटिंग होती है तो हम उसको पूरी देखते हैं लाइक फॉर मी इफ आई टॉक अबाउट बजरंगी भाईजान वॉज अ वेरी फैसिनेटिंग मूवी फॉर मी मतलब यार लास्ट तक ना मेरा इंटरेस्ट जुड़ा रहा मतलब इंटरेस्ट पैदा तो हुआ मेरा मतलब हमारा ना हमेशा क्या होता है कि हम चीजों को लेके बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं बट ना फिर वो अट्रैक्शन ना ज्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं रह पाती बट कोई भी ऐसी चीज है जिसने हमारी अटेंशन को ग्राप किया एंड जो हमारा इंटरेस्ट है वो लास्ट तक बना रहा तो वो भी फैसिनेटिंग के अंदर आता है फैसिनेट इज अ वर्ब लाइक इफ आई टॉक अबाउट फैसिनेट वी वन वी टू वुड बी फैसिनेटेड वी थ्री वुड बी द फैसिनेटेड एज वेल अगर मैं इसको आई फॉर्म में ले जाऊं तो फैसिनेटिंग ये एक एडजेक्टिव हो गया लाइक like, बजरंगी भाईजान was a or is a fascinating movie and uh, like attraction ho jati hai fascination agar main compare karu attract word se to attraction agar ek noun hai to fascination bhi ek uh, noun hai agar koi cheez attractive hai to isme hum use kar sakte hain wo koi bhi cheez fascinative hai ya fir fascinating hai agar main एडजेक्टिव की बात करूं सो दिस वे वी कैन यूज ऑल दीज टर्म्स आई सो आई होप आपको वाला समझ में आएगा लेट्स गो टू दी वर्ड नंबर थ्री विच इज ग्लांस सो द थर्ड वर्ड ऑफ टूडे इज ग्लांस ग्लांस वर्ड इज वेरी इजी लाइक अगर मैं इसको एक हिंदी के वर्ड से कनेक्ट करूं तो ग्लांस मतलब होता है झलक लाइक like, अगर मैं बोलू कि यार ओ टाइम बताइयो तो हम ऐसे माइन्यूटली टाइम नहीं देखते अच्छा सेकेंड की सुई अभी बारह पे है अभी साढ़े सात नो वीच इज गिव इट अ ग्लांस एट अ वॉच मतलब हम एक सेकेंड एक झलक देते हैं अच्छा साढ़े सात हुई है तो सिमिलरली वॉट रोहन डिड रोहन ग्लांसड एट हिज वॉच सो आई है सेंस अ क्विक और अ शॉर्ट लुक एक बस झलक देना लाइक like, uh, कभी आप मॉर्निंग में पार्क uh, में वॉक करने गए हो या यू मस्ट बी बिन देयर डन दैट कर चुके होंगे ना तो अगर मैं बोलूं कि जब हम मॉर्निंग में जाते हैं तो सामने से एक बंदा आ रहा होता है या फिर लोग घूम रहे होते हैं तो हम उनको माइन्यूटली नहीं देखते जस्ट वी गिव देम अ ग्लांस एक बस ऐसे देखते हैं हम आगे बढ़ते हैं एंड वी गिव देम अ ग्लांस एंड वी रिसीव अ ग्लांस फ्रॉम देम एज वेल सो दिस वे वी कैन यूज इट लाइक अभी क्या हुआ कि यार अभी ना बड़ी मुश्किल से मुझे वाला मेरा फोन मिला है ये मैंने रूम में रखा हुआ था तो वट आई डिड आई जस्ट ओपन द डो आई ग्लांस अराउंड द रूम एंड ओह Over there my phone was एक झलक मारी अच्छा अरे वो रहा फोन उठा लाया अपना दिस वे वी कैन यूज इट तो अगर मैं अब सेकेंड सेंस की बात करूं तो यहां पर लिखा हुआ है टू रीड समथिंग क्विकली वो भी ग्लांस के अंदर आता है तो और मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है 
प्लीज ग्लांस थ्रू दिस लेटर ऑफ माइंड एंड गिव मी योर फीडबैक मतलब यार एक मैंने लेटर लिखा है इसको ना जस्ट ग्लांस थ्रू इट इसको एक बार आप देख लो एंड अगर कोई फीडबैक या कोई ग्रामेटिकल एरर्स है तो मुझे बता दो एंड कभी कभार ये भी होता है लाइक like मैं रोहन से पूछू या रोहन फरवर्ड बता कि रोहित शर्मा ने कितना स्कोर किया तो पढ़ रहा था ना अभी अब आप तो बता भाई तो वट ही कैन से अरे आई डिट रीड इट केयरफुली आई जस्ट गिव इट अ ग्लांस मतलब मैंने सिर्फ एक ग्लांस दिया मतलब मैंने एक बस मैं ऐसे ही देख रहा था बट मैंने इतना थोड़ी पढ़ा कि उसने कितने रन मारे कितनी बॉल्स पे मारे तो ग्लांस इज अ वर्ड विच इज अ वर्ब एज वेल विच इज अ नाउन एज वेल लाइक अभी रोहन ने कहा ना आई जस्ट गिव इट अ ग्लांस मतलब मैंने एक बस झलक ही देखी यार ऐसे थोड़ी स्कोर थोड़ी बता पाऊंगा एंड इन अ वर्ब इफ यू गाइज वॉन्ट टू यूज इट लाइक ग्लांस वी वन वी टू वुड बी ग्लांसड वी थ्री विल बी ग्लांस एज वेल सो इट इज जस्ट लाइक दैट तो अगर मैं अभी अपना फेसबुक खोलूं तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं वी जस्ट ग्लांस वी नेवर रीड थिंग्स प्रॉपरली समटाइम्स वी डू बट अभी मैं क्या कर रहा हूं आई एम जस्ट ग्लांसिंग राइट आई एम जस्ट ग्लांसिंग थ्रू माय फेसबुक वॉल लाइक अच्छा ओ अच्छा ये शिमला गया हुआ है लाइक दिस वे एंड वट आई एम डूंग आई एम स्क्रॉलिंग डाउन एज वेल सो आई एम ग्लांसिंग एंड स्क्रॉलिंग डाउन मतलब अच्छा एक झलक देखी एंड फिर मैं आगे बढ़ा like this way we can use this word so i really hope that you enjoyed the part number 13 of today and i was able to make sense when it comes to all these three words and if i try to now connect all these three word like main in teeno words ko ek do lines mein connect karke aapko samjhaun jaise what i did i went to the shimla and i shot one video over there and bahut achhi achhi na paadon ki videos bana ke aaya and main jab ghar aaya na to maine rohan ko dikhaye तो यार रोहन ने तो मेरी वीडियो देखी ही नहीं पता है एंड फिर क्या बात हुई कि वो वाली रो वो जो वीडियो है ना यार वो रोहन को बिल्कुल भी फैसिनेट कर ही नहीं पाई अब यार क्यों नहीं कर पाई बिकॉज रोहन हैज ऑलरेडी बिन देयर डन दैट वो ऑलरेडी शिमला जा चुका है पहाड़ वहाड़ देख चुका है तो उसने क्या किया जस्ट एक एक ग्लांस दिया मेरी वीडियो को ठीक है बस एक झलक दिया इनका ओ भाई ओ बस मैंने पहाड़ वहाड़ देखे हुए हैं बिन देयर डन दैट एंड शिमला ट्रिप डज नॉट फैसिनेट मी नाउ तो तू रहने ही दे तो बस मेरी झलक ही काफी है तो दिस वे गाइज स्टार्ट यूजिंग दिस वो क्या बड़ी आई होप यू गाइज लव द वे आई टॉट यू टूडे सो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा इफ यू गाइज रियली लाइक दिस वीडियो यू कैन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ इज अमन मस्किन साइनिंग ऑफ एज आई ऑलवेज से कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग कीप शेयरिंग एंड येस इट्स वेरी मैंडेटरी फॉर यू गाइज टू शेयर ऑल दीज वर्ड्स विद योर पेयर्स विद योर colleagues with your friends with your family it's someone muskin signing off take care thank you